விஷயம் தோணுச்சு நிறைய <laughs> வியனோட <laughs> ஸோ தீபாவளி காலையில் சும்மா நான்வெஜ் விருந்து தான் அப்பா கையால் போட்ட முட்டை தோசையோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு சிக்கன் மட்டன் இதே நாங்கள் மூணு பேர் இருந்திருந்தோம்னா ஒரு ரெகுலர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வியன் என்ன சாப்பிடணும் தோசை சட்னியோட முடிச்சிருப்போம் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ்லாம் கணக்கே இல்லை எக்கச்சக்கமாக சாப்பிட்டு ஒன் கேஜி வெயிட்டே கெயின் ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் இந்த தீபாவளி கேப்பில் பாருங்க வியன் எவ்வளவு அழகா எனக்கு கரெக்டா வச்சு விட்டு இருக்காரு ஸோ இது வந்து வியனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன திவாலி கிஃப்ட் டாய்ஸ் ஃபார் லிட்டில் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல வாங்கினது ஒரு டாய் ஸ்டேரிங் வில் ரொம்ப ரியாலிஸ்டிக்கா இருக்கு இதுல இருக்க எல்லாமே அதுல வர இன்ஜின் ஸ்டார்ட் சவுண்ட் ரிவர்ஸ் சவுண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹார்ன் சவுண்ட் அப்புறம் சில வெஹிக்கல்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் போலீஸ் காரோட சவுண்ட் எல்லாம் கூட வருது இண்டிகேட்டர் போடுங்க இந்த சைட் திரும்ப போறோம் அஃப்கோர்ஸ் இதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைவ் வெளியே போகும்போது வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்வேன் சேஃப் கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு பட் உங்க வீட்டு பக்கத்துல சின்னதா ஒரு ஸ்லோ ட்ரைவ் போறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ணலாம் இதை வீட்லயே ஏதாவது கிளாஸ் டோர் மேலயும் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்டர்டியா இருக்கு வீட்லயே என் வந்து நல்லா என்கேஜ்டா விளையாடுவான் இந்த வீட்டுல ரெனோவேஷன் ஒர்க் எல்லாம் நடந்ததுல அந்த டைம்ல எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்து
எங்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு தீபாவளி மாதிரி ஃபீல் ஆகலையா இல்ல யாருக்குமே ஃபீல் ஆகலையான்னு தெரியல ஒரு பட்டாசு இல்ல வெளிய பட்டாசு சத்தமே காணும் எங்கயுமே என்ன நடக்குதுன்னே புரியல ஆக்சுவலா எங்களுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல தான் வெடிக்கணும் அப்படின்னு நாங்களே காலையில இருந்து வந்து என்னடா இது தீபாவளி ஃபீல்ஸே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இங்க வெளிய வந்து ரோட்ல பார்த்தா யாருமே பட்டாசு வெடிக்கல ஒரு பட்டாசு சத்தம் கூட கேட்கல அவ்வளவு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு தீபாவளி அதுவுமா இப்ப டைம் என்ன லெவன் இருக்குமா லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது காலையில இருந்து ஒரே ஒரு பட்டாசு தான் வெடிச்சது எங்கயோ கேட்டுச்சு சுத்தமா இன்னைக்கு தீபாவளி மாதிரியே ஃபீல் ஆகல எங்களுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு வெடிய என்ன <laughs> தெரியல <laughs> எனக்கும் <laughs> ஸோ நம்ம வீட்டை விட்டு அப்படியே கீழே இறங்கி வந்தோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல லிஃப்ட் விட்டு வெளியே வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லாபி ஏரியா இருக்கும் ஸோ இங்க என்டையரா மொத்தம் நாலு பிளாக் இருக்கு ஸோ நாலு பிளாக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு லாபி ஏரியா கொடுத்துருவாங்க அதுல லிஃப்ட் வந்து ரெண்டு இருக்கு அதுதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இங்க ஏன்னா பேசஞ்சருக்குன்னு ஒரு லிஃப்ட் இந்த கூட்ஸ் எல்லாம் ஏத்துறதுக்குன்னு ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு லிஃப்ட் ஏதாவது அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆச்சுனாலும் இன்னொரு லிஃப்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம டுவெல்த் ஃபுளோர்ல வீடு வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா படிக்கட் வழியா ஏறி போறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகாத டைம்ல சோ என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் எப்பவுமே ஒரு லிஃப்ட் எங்களுக்கு பேக்கப் இருக்க மாதிரி பாத்துப்பாங்க ஸோ அப்படியே வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா இதுதான் எங்களோட பெரிய வாக்கிங் ஸ்பேஸ் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் கணக்கு அப்படி வரும் ஒரு நல்ல தாராளமான வாக்கிங் அண்ட் சைக்கிளிங் ஸ்பேஸ் ஈவினிங் ஆச்சுன்னா நிறைய பேர் வாக்கிங் போவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி பெஞ்சஸும் அங்கங்க இருக்கும் ஸோ நல்ல வந்து ரிலாக்ஸேஷனா இருக்கும் ஈவினிங் டைம்ல இங்க அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டோட ஒரு பயங்கரமான அட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இங்க இருக்க லான் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்து பார்த்து அவ்வளோ கிரீனரிஸோட ரெடி பண்ணிருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பில்டரோட பிளானிங் தான் ஸோ அவங்க எந்த வரைக்கும் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லா வீடோ செல் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இங்கே இருக்கவங்க கையில் கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க மெயின்டெனன்ஸை ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இங்கே இருக்கவங்க தான் வந்து கமிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கட்டுறோம் எஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் கிட்ட இருந்துச்சு த்ரீ பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டுக்கு இப்போ அது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆயிடுச்சு தண்ணி பிரச்சனை அது இதெல்லாம் வந்து ஸோ இதில் வந்து யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாதுதான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சீட்டிங் ஏரியா ரொம்ப அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்காக ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த இடத்துல வந்து எல்லாரும் பிக்சர்ஸ் அழகழகாக கிளிக் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பேஸை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பட் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஏர் ஃபுளோருக்குள்ள ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படியே ப்ரீஸியாக இருக்கும் எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் சுற்றி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் காற்று ஃப்ளோ ஆகிற அளவு சம்மர்லாம் நல்லா ஃபீல் ஆகும் பட் வின்டர்ல ரொம்ப ஜில்லுன்னு ஃபீல் ஆகும் அண்ட் இந்த சீட்டிங் ஸ்பேஸை வந்து பெருசாக யாருமே இப்போ யூஸ் பண்ண முடியறது இல்லை அதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஜியன்ஸ் தான் இந்த ஷெட் எப்போ வந்து போட்டாங்களோ அப்பத்துல இருந்து பிஜியன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பெரிய தொல்லை இங்க பிஜியன்ஸோட பிளாட்ஸ்னா சொல்லவே வேணாம் பிஜியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ அக்யூமுலேட் ஆயிடுது ஸோ இங்க வந்து டெரஸ்க்கு வந்து அலவுடே கிடையாது யாருமே காமன் பீப்புள் போறதுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பிஜியன்ஸ் சேர்ந்துருச்சு
அண்ட் அடுத்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவில் தான் அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ள கோவில் இருக்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு அதுவும் வீட்டுல இருக்க பெரியவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இங்க அடிக்கடி பஜன் எல்லாம் நடக்கும் இதுக்காகவே வெளியே இருந்து ஐயர் எல்லாம் வர வச்சு இங்க அடிக்கடி பூஜை எல்லாம் கூட நடக்கும் சோ ஆப்டர்நூன் டைம்ல வீண் வீட்டுல இருக்கப்போ நான் இங்க வந்து அடிக்கடி அவரோட உட்காந்துப்பேன் அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த இடம் சோ அடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல நீங்க முக்கியமா பாக்க வேண்டியது வந்து கிளப் ஹவுஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து நீங்க வீட்டுல பண்ற எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ எங்களுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபாசிட் அமௌண்ட் கட்டிட்டு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க வெளியே ஹால் எல்லாம் தேடி போனா எவ்வளவு செலவாகும் பட் இங்க வந்து இது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் நாங்க கிரக பிரவேசம் எல்லாம் பண்ணப்போ இங்கதான் வந்து சாப்பாடு எல்லாம் வந்து சர்வ் பண்ணும் ரெண்டு ஹால்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒன்னு வந்து கிளப் ஹவுஸ் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து மல்டி பர்பஸ் ஹால் இதுதான் சோ ஒன்னு மிஸ் ஆச்சுனாலும் இன்னொரு ஹால் சம்டைம்ஸ் இதையும் மீறி ஃபுல்லா புக் ஆயிடும் சோ இது வந்து கிளப் ஹவுஸ் குள்ளேயே அந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் பேட்மிண்டன் கோர்ட் இருக்கு ஒரே ஒரு கோர்ட் தான் இருக்கு சோ நல்ல பெரிய ஸ்பேஸ் இது பட் ஒரு கோர்ட் தான் இருக்கு அப்படிங்கறனால பயங்கரமா கியூ இருக்கும் வீக்கெண்ட்ல எல்லாம் விளையாடு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சா நாங்க வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் இங்க வந்து விளையாடிருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ கிளப் ஹவுஸ்ல இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாத டைம்ல இந்த மாதிரி டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் அண்ட் ஃபூட்பால் டேபிள் இருக்கு அடிக்கடி வந்து இந்த கேம் மட்டும் விளையாடுவோம் நான் தான் எப்போ வின் பண்ணுவேன் நீ நான் தான் வின் பண்ணுவேன் நீங்க சொல்லுங்க காத்தி கேம் மாத்தி ஜெயிப்பாங்க நான் உண்மையா ஜெயிப்பேன் ஸோ இதில் அப்படியே வந்து மேலே போகணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கு தட் இஸ் ஜிம் ஏரியா நிறைய ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்னூக்கரா அந்த கேம்கான டேபிளும் இருக்கு ஆனஸ்ட்லி எனக்கு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வரும்போது இவ்வளோ அம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்லாம் நான் வந்து நினைக்கல ரொம்ப நல்ல பெரிய ஸ்பேஸாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சு தான் வந்தோம் வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவே தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அம்யூனிட்டிஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி வாங்குங்க ஒரு வரல் அது கீழே இருக்கு பாரு ஸோ இங்கே நிறைய கிளாஸஸ் நடக்கும் டான்ஸ் கிளாஸ் ஜும்பா யோகா இதெல்லாமும் வந்து நிறைய லேடிஸ் வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் கிளப் ஹவுஸில் தான் நடக்கும் அப்படியே இந்த கிளப் ஹவுஸ்லேருந்து ஒரு வியூ பாருங்களேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இது எங்களோட ஸ்விம்மிங் பூல் எஸ் ரொம்ப நாளாக வந்து ஏதோ ஒரு லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் சம்மர்லலாம் வெளியேருந்து கோச் வருவாங்க ஸ்விம்மிங் கிளாஸஸ்லாம் கூட நடந்திருக்கு பட் பாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராகவே வந்து இது இஷ்யூவில் தான் இருக்குது ஸோ இதை சரி பண்ணுற ப்ராசஸும் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அண்ட் அங்கே வந்து ஒதுக்கி இருக்காங்க பட்டாஸ் எல்லாம் வெடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்கலாம் அடுத்து கண்டிப்பா கிட்ஸுக்காக வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கு பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இந்த மண் இருக்க வேண்டாமோ அதுக்கு பதில் வந்து இதை பிளே மேட் மாதிரி போட்டிருக்கலாமோன்னு ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா இந்த மண்ணு வந்து மாத்தவே மாட்டாங்க பழைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல எங்களுக்கு பிளே மேட் இருந்துச்சு ஸோ அது ஈஸியா வந்து கிளீன் பண்ணிடுவாங்க பார்க்கு அடுத்து அப்படியே இந்த சைட் லைனா வந்து வாலிபால் ஃபுட்பால் பேஸ்கெட் பால் டென்னிஸ் கோர்ட்னு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ பசங்கெல்லாம் ஈவினிங் ஆனா இங்க நல்லா விளையாடுவாங்க ஸோ மொத்த அப்பார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் டீம் வச்சு பயங்கரமா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னா நீங்க இப்ப பாக்குற மாதிரி இருக்காது இந்த ஸ்பேஸ் ஒரு ஒரு நாளும் வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு ஃபுல் டேவும் வந்து கிளீனிங் ஒர்க் நடந்துட்டே இருக்கும் நீங்க ஃபுட்பால் எல்லாம் விளையாடுவீங்க ஏங்க வீட்ல தான் ஃபுட்பால் விளையாடுவீங்க யாரா யாரையோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்ன ஆட்றாங்க உண்மை அதுதான் ডেইলি ரெண்டு பேர் கிட்ட அடி வாங்கிட்டு இருக்க நான் என் அம்மா அப்பா கிட்ட கூட அடி வாங்குனது இல்ல انا ரெண்டு பேரும் என்ன வெச்ச செய்றாங்க மாம்ஸ் லைஃப் யா அண்ட் இப்போ ரைட் சைட் கார்னரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அது வந்து பேஸ்மெண்ட் பார்க்கிங்லேருந்து வெளியே வர வழி கீழேயும் பார்க் பண்ணிக்கலாம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் இல்லைனா பேஸ்மெண்ட்லேயும் பார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்பார்
ஸோ தீபாவளி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேலையும் டிஃபன் தான் விச் இஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஏன்னா எனக்கு ரைஸ் சாப்பிட்றது வந்து அவ்வளோ பிடிக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈவினிங்காக வெளியே போகிற வேலை இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு நடுவில் நான் வந்து ஏதாவது ரங்கோலிலாம் வந்து போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிட்டு தான் வருவேன் தீபாவளி அதுமா நான் இங்கே இருக்கும்போது டெக்கரேட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரங்கோலி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சரி நீ தனியாக பண்ணால் சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா கார்த்திக் வியன் முதல் கொண்டு எல்லாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ டக்குன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்து சிம்பிளாக ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து ரங்கோலி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதுவே வந்து எனக்கு நிறைய டைம் எடுத்துருச்சு ஸோ பார்டருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைமண்ட் டிசைனில் ரெண்டு கலர் ஃப்ளார்ஸ் யூஸ் பண்ண குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த எல்லோ ஆரேஞ்ச் ஃப்ளார்ஸை அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்க ரங்கோலி ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ண டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடுச்சு தீபாவளி ஈவினிங் ரெடி கார்த்திக்க வந்து கஷ்டப்பட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி இதை வேர் பண்ண வச்சிருக்கேன் போடும் போது கூட கேட்டாங்க இதோட இல்லையா அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லை அப்படிதான் தோணுது அவங்களுக்கு எப்பவுமே அப்படிதான் தோணும் புதுசா ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்கன்னு ரொம்ப போர்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ் மை சாரி இது வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல த்ரெட்ஸ் லேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல வாங்கினது வியன் பாருங்க செம்ம கியூட்டா ஜிக்கு ஜிக்குன்னு இருக்காரு வியன் என்ன பண்றீங்க அவர் ரிப்பேர் பண்றாரோ ஸோ எஸ் நாங்கள் இப்படி செம்மையா ரெடி ஆயிட்டு எங்க கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க எஸ் என்னோட சித்தி வீடு ஹொசூர்ல இருக்க அங்க வந்திருந்தோம் நிவி திவா நீங்க நிறைய தடவை நம்ம சேனல்ல பாத்திருப்பீங்க அவங்கதான் இவ்வளவு வளர்ந்துட்டாங்க உங்களுக்கு இவங்களை நல்லா ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நாங்க ஒரு பயங்கரமான சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணுவோம் அதுல நான் ரொம்ப மோசமா ஒண்ணு பண்ணிருப்பேன் சோ அது நீங்க பார்த்தது இல்லை அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்க அரை கிலோமீட்டர்ல நில்லு வெக்கணும் ஆமா நீ வெக்கவே இல்ல ஏ வெய்ய ஒண்ணாவது வா வெடிக்காது வா நீனா இப்படி பயப்படுற வெய் 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 எஸ் பட்டாஸ்னா நான் இவ்வளோ பயப்படுவேன் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வேற புது ட்ரெஸ்னா வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல போட்டு வந்து நின்று ஓட்டலாம் ஆயிருக்கு நிறைய பட்டாஸ் அடிலாம் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ எனக்கும் பட்டாஸ்க்கும் வந்து மோஸ்ட் ஆகாது அதனாலே வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது அண்ட் எஸ் என்ன மாதிரி சாரி போட்டுலாம் பட்டாஸ் வடிக்காதீங்க சேஃப் கிடையாது பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சாரியில ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் நான் சாரி கட்டிருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப பார்த்து பார்த்துலாம் நடந்துக்க மாட்டேன் என் இஷ்டத்துக்கு நான் நடந்துப்பேன் நான் சாரியில ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுள் தான் இருந்தாலும் அது சேஃப் கிடையாது தான் பட் நான் எதுவும் ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரெஸ் எல்லாம் இங்க எடுத்துட்டு வரல பட்டாஸ் வடிக்கிற பிளான்லயே இல்ல திடீர்னு பசங்களோட சேர்ந்து வடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ எங்களோட தீபாவளி ஈவினிங் இப்படி தான் சூப்பராக போச்சு என்ன ஆனாலும் பட்டாசு வடிக்காம ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் வந்து இருந்ததில்ல ஆனாலும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் பட்டாசாக வடிச்சு காசு கரியாக்கணுமே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ கம்மியாக தான் பட்டாசு வாங்குவோம் எப்போவுமே இருங்க கரெக்டா நான் டென் செகண்ட்ஸ் பார்ப்பேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் கொஞ்சம் அங்க போயிடுங்க டிவி கிட்ட வணக்கம் <laughs> 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 சரி அதுக்கு எதுக்கு நான் அடிச்சேன் 
ஒருத்தவங்களுக்குறியா <laughs> வெட்டிங் ஆன புதுசுல யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன பண்ண போறோம் வீட்டுல ஒரு கரியர் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவங்கள எல்லாம் பார்த்துதான் நான் வந்து யூடியூப் பண்ணா என்ன அப்படி எல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன் ரொம்ப சாதாரணமா யோசிச்சேன் ரொம்ப சாதாரணமா வந்து அவங்களோட டுட்டோரியல் வீடியோ பார்த்து நான் ஓபன் பண்ணேன் இன்னைக்கு நான் அவங்களையே பாக்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது அந்த ஃபீலிங் சொல்லவே முடியல ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு ரொம்ப கியூட்டா ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசினவங்க சுனிதா அக்காவும் ராமண்ணாவும் அவங்க வந்து வீடியோஸ்ல ரியலா இருக்காங்கன்னு சொல்றத விட ரியல்லா இங்க இருக்கிறது தான் வீடியோஸ்ல காட்டுறாங்க எப்படி அவங்க வீடியோஸ்ல வந்து ராமண்ணா வந்து கலாச்சிட்டு இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் எதிர்க்கவும் ரொம்ப அழகா ஸ்வீட்டா பேசிட்டு இருந்தாங்க சம்ம சம்ம ஹாப்பி அவங்கள மீட் பண்ணதுல அண்ட் எஸ் ராய்சர் இவெண்ட்ஸ்ல தான் வந்து நமக்கு ஃபேவரட் இன்ஃபுளுசர் ஆஃப் த இயர் அவார்ட் கொடுத்திருக்காங்க சோ ரியலி ஹாப்பி இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா உங்க எல்லாரோடைய சப்போர்ட் ஆல மட்டும்தான் எனக்கு இந்த ரெக்கக்னிஷன் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் நான் பண்ற எல்லா கண்டென்ட்ஸையும் எப்பவுமே மோட்டிவேட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னோட டூடல் டைரி ஃபேமிலி அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேமிலி ஃபார் எவர் கிரேட்ஃபுல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு கார்த்திகோ வந்து இன்னைக்கு என் கூட ஜாயின் பண்ணதுல வந்து செம்ம ஹாப்பி ஸ்டேஜ் மேல போகும்போது வாங்க வாங்கன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டேன் ஓவர் டு த அவார்ட் இவெண்ட் அங்க என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் எடுத்தும் ஆட் பண்றேன் பாருங்க ஸோ ராய்சர் ஈவன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ அவங்களே தான் யூடியூபர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவார்டு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதை தவிர்த்து ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரூனர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அவங்க வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் இங்கே பாருங்கள் நான் போகிற வழியில் வந்து கார்த்திக் வரவே மாட்டேன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு எழுத்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து கார்த்திக்கோட ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் அவார்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ஆசை ஏன்னா கார்த்திக் இல்லைனா நான் இந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக கிடையாது என்ன அன்றைக்கி வந்து யூடியூப் சேனல் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதே கார்த்திக் தான் நான் இவ்வளவு டவுனாலும் என்ன பூஸ்ட் பண்றது கார்த்திக் தான் நீ பண்ணு நம்மளால முடியும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவையும் சொல்றது வந்து கார்த்திக் தான் நம்ம வேலை பாக்குறது எல்லா தனி விஷயம் பட் இந்த மாதிரி பூஸ்ட் பண்றதுக்கு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவார்டு வாங்கலாம் சோ எனக்கு கிடைக்கிற இந்த அப்ரிசியேஷன் வந்து கார்த்திக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அதனால அவங்க கூட சேர்ந்து வாங்கினதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் நமக்கு கொடுத்த அவார்டு டைட்டில் வந்து பேவரட் இன்ஃபுளுசர் ஆஃப் த இயர் சோ இந்த டைம்ல ராய்சர் ஈவன்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம சேனல கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணதுக்கு அண்ட் இங்க நிறைய யூடியூபர்ஸ் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் மீட் பண்ண விஜய் பப்பு அவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அண்ட் நிறைய யூடியூபர்ஸ் இந்த மாதிரி ஈவன்ஸ் எனக்கு புதுசு தான் இதுல நிறைய பேரை மீட் பண்றதும் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் ஆச்சு நல்லா இருக்குதா உனக்கு ஒரு அத்தை வாங்கி கொடுத்தோம் 
Thank you, Atta Sala. Thank you, Atta. Thank you, Mama. Okay, Mama. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Another the pinadi. That is house. House. Big house. Very good. So, in the bag, full of dresses, we have to go to the bag. 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 But we have to go to the bag. 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 I am the lipstick for her. So back to Bangalore. In the event la attend pannadu pathinga Diwali kala munna di. So adhanala na wheat la nende decoration ella remove pani to okay chenne. Ilada na mat Diwali celebrate pannu opening road plan la poyna. But yana kvande return vande agnongra situation ena inga Bangalore la or shoot nende chhe. So adhanale vande romba down nende chhe. Nada panna poro Diwali adu me onni me plans liye abdi na. But nene chhe thevida romba happy ave poche. And idu pathinga eno da house help kala vande gift sweets la pack pani trukya. Of course aungal kvande ஒரு போனஸ் தேவைதான் சோ தீபாவளி டைம்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு போனஸ் ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தேன் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பெஸ்டிவல் டைம்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலா கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா டெய்லி லைஃப்ல இருக்கிறது வந்து அவங்கதான் அதே டைம்ல தீபாவளிக்கு லீவும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ அவங்களும் அந்த டைம்ல ஃபேமிலியோட செலிப்ரேட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தானே அவங்களுக்கு பட் ரெண்டு பேருமே வந்து லீவ் எடுக்காம எனக்கு வந்து அன்னைக்கு ஒர்க் வந்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு போனாங்க சோ அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் ஃபீல் பண்றேன் சோ இப்படிதான் எங்களோட தீபாவளி சூப்பர் டூப்பர் happy up pochu ung ellariyum vandu innor interesting vlog la next week meet pandra thanks for watching bye bye white lace on the outside satin pillows on